Donc tout d'abord, euh, merci Rémi euh, de l'invitation. Hein, C'est avec grand plaisir que je vais vous présenter la, la carte des chemins interdits en Isère, une initiative que nous avons démarrée depuis avril. La première chose qui me paraissait importante, c'était de savoir mais quels sont les chemins autorisés, quels sont les chemins interdits. Où sont les panneaux interdits Il y a quelques informations sur Géoportail, il y a quelques informations sur le cadastre, mais il faut vraiment aller à la pêche aux informations et ces informations ne sont pas mises à jour. On cherche à répertorier les B0, les B7B, mais également les chemins interdits privés. Parce qu'il y a des gens, les gens qui ont des barrières, quand il y a une barrière, on la répertorie aussi parce que c'est un chemin interdit. 72% des, des forêts en Isère sont privées et le propriétaire peut mettre un, un panneau d'interdiction. Alors quand vous avez le panneau d'interdiction ou une barrière, ben vous la respectez. Il n'a pas l'obligation de mettre le panneau en plus, hein. donc ça devient un peu plus compliqué. Hein. Et l'objectif, c'est de les mettre à disposition de la communauté. L'objectif... Il est simple, hein. c'est de permettre de pouvoir circuler en toute quiétude. À partir du moment où le vaste ensemble des panneaux interdits sont détectés et sont référencés, eh bien, ça nous permet de tracer. Après, je ne dis pas est-ce que le panneau il est valable ou pas, c'est une autre histoire. Quoi. Mais euh, le premier objectif, c'est effectivement de permettre aux utilisateurs de circuler de façon tranquille, parce que c'est ce qui nous intéresse. L'objectif, c'est mieux connaître la situation dans le département, mieux connaître euh, le département pour tous, mais pour nous aussi, ce qui est très important, c'est savoir quelles sont les communes récalcitrantes, quelles sont les difficultés, et avec ce référencement, bah, on a une visibilité beaucoup plus claire pour voir effectivement où on doit faire nos activités. Alors comment faire C'est très simple. Vous prenez, quand vous voyez un panneau, vous arrêtez, vous sortez votre smartphone favori, vous faites la photo en horizontale où on voit le chemin et le panneau, et puis vous prenez la, la position GPS euh, avec votre smartphone, hein, avec Google Maps, vous montre exactement euh, où est le panneau, et vous envoyez euh, la photo et la position GPS sur une boîte euh, email qui est les.interdits.lorraine-offroad.com euh, et ce panneau va être référencé dans la carte. C'est un travail communautaire et ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde s'y mette hein, parce que ce n'est pas le délégué qui va aller voir tous les panneaux et référencer tous les panneaux. Cette initiative, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est euh, euh, Fabrice Chevillon. Euh, qui est le délégué euh, de Meurthe-et-Moselle dans le 54. Sur son site lorraine-offroad.com, vous avez la carte nationale qui est disponible parce que lui, il a fait ça au niveau national. Donc tout à chacun, euh, dans n'importe quel département, peut apporter ses informations. Et voici la carte nationale. Aujourd'hui, on a 856 panneaux référencés. Vous avez, lui, il est en Meurthe-et-Moselle. Donc il couvre toute ce, cette, cette partie-là. Hein. Euh, bon, ici c'est surtout l'Isère et ça commence maintenant dans la Drôme et tout ça. Et bien sûr, je vais vous inciter et on va discuter, savoir comment vous pouvez participer aussi à cet effort vous-même euh, dans cette activité. Il y a quand même beaucoup de travail encore à faire au niveau national. Hein. Bien sûr, il y a toujours des détracteurs, parce qu'on s'amuse beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des gens pour me dire « Ah, mais tu vas donner la carte aux gens de l'ONF !» Et ceux-là, ils vont dire « Ah ben tiens, ce, ce chemin-là, il n'y a pas de panneau, il faut vite aller mettre un panneau !» Ça ne se passe pas comme ça. L'ONF, ils connaissent très bien où sont les panneaux interdits et ils savent très bien où vous attendre. Euh, donc, il n'y a aucun souci de, de ce côté-là. Hein. D'une manière générale, j'ai un très bon retour. Beaucoup de gens euh, ont exprimé sur les réseaux sociaux euh, le fait que ce soit une très bonne initiative. En particulier, euh, des gens comme Benoît Farré. C'est quelqu'un qui a euh, instigé le, le Trans Euro Trail en France hein, pendant dix ans. Donc, euh, il, a, il a carté un très grand nombre d'itinéraires aussi en Sicile, euh, en Italie euh, et dans pas mal d'endroits. Pascal Martinez, qui est aussi très impliqué sur GPX Studio, trouve que euh, c'est une très bonne initiative. Donc, je vous le dis, on n'ennuie on personne en faisant ça, mais ça nous aide énormément euh, pour pouvoir circuler et pouvoir tracer des, des, des parcours euh, aisément. À partir du moment où vous êtes contributeur, où vous avez envoyé vous-même avec votre adresse email, eh bien vous avez un accès euh, direct euh, à la carte nationale. 
j'enlève tous les points qui ne sont pas isérois, comme ça en Isère, ils ont la carte iséroise et ils ont le GPX Isère. Pour mes adhérents, même ceux qui ne contribuent pas, je la diffuse parce que c'est des adhérents et c'est un plus que euh, euh, le Code vert Isère apporte à ses adhérents. Vous avez payé une contribution, moi je fais un travail et il y a un certain nombre de gens qui participent, ben on met ça à disposition de la communauté. Comment on utilise la carte GPX Donc vous ouvrez la carte, ici c'est la forêt de Bonto, je ne sais pas si vous connaissez, il hein, y a beaucoup de lacs, c'est magnifique, mais alors euh, impossible de passer, il y a des panneaux partout. Vous voyez, c'est toujours là, vous arrivez ici, là vous ne pouvez pas prendre celui-là, vous ne pouvez pas prendre celui-là, ici vous êtes bloqué, là vous êtes bloqué, en fait vous ne pouvez pas accéder à cette zone-là. En remontant là, c'est fermé là, en remontant là, c'est même fermé plus bas, mais c'est fermé aussi ici. Vous pouvez tracer ce que vous voulez à la maison, et si vous n'avez pas la carte, ben vous allez franchir je ne sais combien de B0 et B7B qui ont été positionnés là, et l'ONF circule. Tout ce que je conseille aux gens, c'est que dès qu'il y a une nouvelle carte, de la loader sur votre unité GPS favorite. Comme ça, vous voyez tous les chemins. Et quand vous arrivez sur un panneau, il suffit de regarder sur votre unité GPS. Ah, il est là. Ah ben non, il n'est pas là. Donc, je fais la photo, je m'arrête, je fais la photo, je l'envoie. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en Isère. Nous avons, euh, euh, c'est la dernière version. On a 301 panneaux. Je peux vous dire que... Euh, il y, a, il y a pas mal d'endroits où il y a encore des panneaux à, à, à détecter, hein, euh, en Beldon, euh, dans le Vercors, euh, dans le sud, au sud de Vienne, euh, il y a des panneaux, bon, mais... Oh mais c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait des 500 000 pratiquants quoi 